அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டவை என்ற பகுதிக்கு ஒரு சில கணித வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன அந்த கணித வினாக்களையும் அதற்குரிய விடைகளையும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் புதியவர்களுக்காக ஒரு செய்தி நீங்கள் கேட்டவை என்ற பகுதி எதற்காக எனில் உங்களுக்கு விடை தெரியாத கணக்குகள் அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய கணக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் அதனை இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய வாட்ஸ்அப் எண் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஃபோருக்கு அனுப்பி வைத்தீர்கள் என்றால் அதற்குரிய விடையை நீங்கள் வீடியோ வடிவில் பெற முடியும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள உதவும் ஒரு பகுதி தான் நீங்கள் கேட்டவை அதே போல் நம்முடைய சேனலுக்கு வந்து புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் செய்த தேர்வர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே போல் சேனல் வளர்வதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ வினாக்கள் தந்தை மற்றும் மகனினுடைய தற்போதைய வயதுகளின் கூடுதல் அறுபது ரெண்டு பேருடைய வயசை கூட்டினா அறுபது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல ஐந்து மடங்குகள் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பாவோட வயசு எப்படி இருந்ததுனா மகனினுடைய வயதை போல ஐந்து மடங்கு அப்படின்னா ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு மகனினுடைய வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பாவோட வயசையும் ஃபாதர் மகனினுடைய வயசு சன் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்னென்னா அறுபது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க தந்தை மற்றும் மகனினுடைய தற்போதைய வயதுகளின் கூடுதல் அறுபது சரி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புனா அப்பாவுடைய வயசுலேருந்து ஆறை கழிச்சுன்னோம் ஓகேவா தந்தையின் வயது என்னவாக இருக்குன்னா மகனின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு அப்போ மகனினுடைய வயது வந்து என்னென்னா அதிலிருந்து ஆறை கழிச்சுன்னோம் ஐந்து மடங்குனால் அஞ்சால் பெருக்கிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரைட் இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு மகனினுடைய வயசு கேட்குறாங்க ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகுனா தற்போது வந்து எஸ் இல்லையா அது கூட ஆறை கூட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ இதிலருந்து எஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எஸ்ஸு மைனஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஃபைவ் எஸ்ஸை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அப்போ எஃப் மைனஸ் ஃபைவ் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஆறு வந்து அந்த சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆறு ஏற்கனவே மைனஸ் முப்பது இருக்குது அப்போ மைனஸ் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரியா ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ஈக்குவேஷன் எஃப் ப்ளஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது நமக்கு கிடைக்குது சரி இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் கூட்டுறேன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கழிக்கிறேன் ஸோ கழிக்கும் போது எஃப் மைனஸ் எஃப் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ஆகும் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எண்பத்தி நாலு அப்போ இதிலிருந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓர் ஆறு ஆறு நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு அப்போ சன்னுடைய வயசு வந்து பதினாலு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தானே அப்போ எஸ் வந்து பதினாலு தான் பதினாலு கூட ஆறை கூட்டினா இருபது ஸோ அப்போ மகனினுடைய வயது இருபது அதான் வந்து ஆன்சர் சரி இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் இருந்தும் விடை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நாலு ஆப்ஷன் எடுத்து செக் பண்ணணும் ஸோ அதையும் எப்படி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு ஓகேவா ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு மகனினுடைய வயது இந்த கொடுத்துக்கிற நாலு ஆப்ஷன் எதா ஒன்றா இருக்கும் பன்னெண்டு பதினாலு பதினெட்டு இருபது பன்னெண்டு பதினாலு பதினெட்டு இருபது ஓகேவா சரி அப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகுனா அது அப்போ தற்போது வயசு என்னவாக இருக்கும் தற்போது வயசுனா ஆறை வந்து கழிச்சுன்னும் இல்லையா பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு பதினாலில் ஆறு போச்சுன்னா எட்டு பதினெட்டில் ஆறு போச்சுன்னா பன்னெண்டு இருபதில் ஆறு போச்சுன்னா பதினாலு சரி மகனினுடைய வயசையும் அப்பாவோடைய வயசையும் கூட்டினா என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அறுபதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஆறு அப்படின்னா இது வந்து ஐம்பத்தி நாலுன்னு வரும் இது எட்டு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் இது பன்னெண்டு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு வரும் இது பதினாலு அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறு வரும் சரி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இந்த தற்போதைய வயது அப்பாவுடைய தற்போதைய வயதுலேருந்து ஆறை கழிச்சுன்னும் ஓகேவா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகனினுடைய வயசு அப்பாவுடைய வயசு அப்போ ஆறில் ஆறு போச்சுன்னா சைபர் எட்டில் ஆறு போச்சுன்னா ரெண்டு பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு பதினாலில் ஆறு போச்சுன்னா எட்டு ஐம்பத்தி நாலில் ஆறு போச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு 
ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தெட்டில் ஆறு போச்சுன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தாறில் ஆறு போச்சுன்னா நாற்பது சரி என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்பாவுடைய வயசு மகனினுடைய வயசை போல் அஞ்சு மடங்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இது தான் ஒத்து வருது ஓர் எட்டு எட்டு ஐ எட்டு நாற்பது அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிறது தான் விடை சரியா ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஒரு உலோக கலவையில் ஒன்பது இஸ்ட்டு நாலு என்ற விகிதத்தில் தாமிரமும் துத்தநாகமும் உள்ளன அதாவது ஒன்பது பங்கு நைன் எக்ஸ் அப்படின்றது தாமிரம் அது எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கிலோகிராம் தாமிரத்துடன் உருகக்கூடிய துத்தநாகம் எவ்வளவு தேவை அப்போ நைன் எக்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துட்டு துத்தநாகம் கேட்குறாங்க துத்தநாகம் எவ்வளோ ஒன் நாலு மடங்கு இல்லையா நாலு பங்கு இல்லையா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருபத்தி நாலு பெருக்கல் நாலு பை ஒன்பது இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் விட்டுடலாம் சரியா ஸோ நங் நாங் பதினாறு மீதி ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூத்தாறு பை ஒன்பது ஓகேவா பைத்தொம்போது தொண்ணூறு மீதி ஆறு பை ஒன்பது ஸோ இதை சுருக்கணும்னா பத்து ஈர் மூணு ஆறு மூணு ஒம்பது ஸோ அப்போ பத்து ரெண்டு பை மூணு அதான் வந்து ஆன்சர் சரியா அடுத்தது ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தொன்று எழுபத்தஞ்சு மற்றும் தொண்ணூத்தொம்பது என்ற ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் எந்த எண்ணை கழித்தால் அதன் மீதம் வந்து சம விகிதத்தில் இருக்கும் சரி இப்போ அந்த நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் எக்ஸு அடுத்தது எழுபத்தி ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு எழுபத்தி அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸு ஈஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது மைனஸ் எக்ஸு சரி விகித சமத்தில் நடு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனும் கடைசி எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனும் சமம் அப்போ எழுபத்தொன்று மைனஸ் எக்ஸையும் எழுபத்தஞ்சு மைனஸ் எக்ஸையும் பெருக்கணும் பெருக்கிட்டு அடுத்தது ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் எக்ஸையும் தொண்ணூத்தொம்பது மைனஸ் எக்ஸையும் பெருக்கணும் ரெண்டுத்தையும் சமப்படுத்தி எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அது ஒரு மெத்தேடு இன்னொரு மெத்தேடு வந்து ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸுக்கு மதிப்பு ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஒன்றுன்னு போட்டால் ஐம்பத்தி நாலு ஈஸ்ட்டு சாரி ஐம்பத்தி நாலில் ஒன்றை கழிக்கணும் இல்லையா ஐம்பத்தி நாலில் ஒன்றை கழித்தா ஐம்பத்தி மூணு எழுபத்தொன்னில் ஒன்றை கழித்தா எழுபது எழுபத்தஞ்சில் ஒன்றை கழித்தா எழுபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஒன்றை கழித்தா தொண்ணூற்றி எட்டு சரி இப்போ இது ரெண்டும் ஒத்து வருதான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து சி யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணுறேன் நடு எண் வந்து எழுபது எழுபத்தி நாலு நாளையும் சைபரையும் பெருக்குனா சைபர் தான் வருது அப்போ ஏதோ ஒரு விடை எழுபதையும் எழுபத்தி நாலையும் பெருக்குனா வரக்கூடிய விடை வந்து ஜீரோவில் முடியுது ஆனால் இந்த இடத்துல ஐம்பத்தி மூணையும் தொண்ணூற்றி எட்டையும் பெருக்கணும் எட்டு மூணு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அப்போ விடை வந்து நாலில் முடியுது அப்போ ரெண்டும் சமமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஸோ அப்போ இது கிடையாது ஒன்று கிடையாது ரெண்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தொன்னில் ரெண்டு போச்சுன்னா அறுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தஞ்சில் ரெண்டு போச்சுன்னா எழுபத்தி மூணு தொண்ணூத்தொம்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு இப்போ ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஓகேவா அதுவும் சமம் கிடையாது இது ஏழில் முடியுது இது நாலில் முடியுது அப்போ ரெண்டும் வந்து கிடையாது அடுத்தது மூணு மூணுனா ஐம்பத்தி நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்றில் மூணு போச்சுன்னா அறுபத்தி எட்டு எழுபத்தஞ்சில் மூணு போச்சுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தொம்பதில் மூணு போச்சுன்னா தொண்ணூற்றி இப்போ எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஆறோ நாறு ஸோ ஒத்து வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ பெருகி பாருங்கள் அறுபத்தி எட்டையும் எழுபத்தி ரெண்டையும் பெருகி பாருங்கள் ஈரெட்டு பதினாறு ஈரார் பன்னெண்டு ஒன்றும் பதிமூணு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு மீதி அஞ்சு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சும் நாற்பத்தி ஏழு ஆறு ஒம்பது எட்டு நாலு நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இதான் வந்து விடை இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்றையும் தொண்ணூற்றி ஆறையும் பெருகி பார்க்கலாம் அதே நாற்பத்தி எட்டு தொண்ணூத்தாறு வந்துச்சுன்னா இதான் வந்து விடை சரியா ஐம்பத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறையும் ஸோ ஆறு ஆறஞ்சு முப்பது ஒன்பதும் ஒன்பது ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ ஆறு ஒன்பது எட்டு நாலு ஸோ சரியாக வருது அப்போ மூணை கழிக்கும்போது தான் சரியாக வருது ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸோட மதிப்பு மூணு அப்போ எந்த எண்ணெய் கழிக்கணும்னா மூணை வந்து கழிக்கணும் ஓகேவா இது நான் ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்து செக் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் போகாமல் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் எழுபத்தி ஒன்று மைனஸ் எக்ஸையும் எழுபத்தஞ்சு மைனஸ் எக்ஸையும் பெருக்கணும் அது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா 
ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் எக்ஸுக்கும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸுக்கும் சமமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எழுபத்தி ஒன்றையும் எழுபத்தஞ்சியும் பெருக்கணும் ஓகேவா அது கொஞ்சம் பெருசாக வருது டூ டிஜிட் நம்பராக வருது ஸோ பெருக்கி உங்களுக்கு போட்டு காட்டிடுறேன் அவ்வளோதான் எழுபத்தஞ்சியும் எழுபத்தி ஒன்றையும் பெருக்குனா எழுபத்தஞ்சி ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி மூணு ஏழு நாற்பத்தொம்பது மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ அஞ்சு ஏழஞ்சும் பன்னெண்டு மீதி ஒன்று மூணு அஞ்சு ஸோ ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து எழுபத்தொன்னு எக்ஸையும் பெருக்குனா மைனஸ் எழுபத்தோரு எக்ஸ் இது வந்து மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் எக்ஸையும் மைனஸ் எக்ஸையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சரி இப்போ நாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத மல்டிளை பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஈக்குவல் எதுக்கு அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலையும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதையும் பெருக்கணும் சரியா இப்போ ஐம்பத்தி நாலையும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதையும் ஸோ நூறால் பெருக்கிட்டு ஒரு ஐம்பத்தி நாலு கழிச்சிக்கலாம் அதாவது ஐயாயிரத்தி நானூறில் ஐம்பத்தி நாலு கழிச்சு போடலாம் ஈஸியாக போடணுன்னா இல்லை ஒம்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு மீதி மூணு ஒம்பதஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மூணு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஸோ ஆறு எட்டு ஆறும் பதினாலு எட்டு நாலும் பன்னெண்டு ஒன்றும் பதிமூணு அஞ்சு ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இங்கே எழுதுகிறேன் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அடுத்து ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸையும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதையும் பெருக்குனா மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒம்பது எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் ஓகேவா சரி இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ அந்த எழுபத்தோரு எக்ஸ் எழுபத்தஞ்சு எக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ கூட்டினா என்ன வருது பாருங்கள் ஸோ ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஆறு ஏழாயிரம் பதினாலு நூற்றி நாற்பத்தாறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஒம்பது நாலும் பதிமூணு ஒம்பது அஞ்சும் பதினாலு ஒன்றும் பாஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸ் ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகிறேன் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் நூற்றி நாற்பத்தாறு போச்சுன்னா ஏழு எக்ஸ் வருமா ஈக்குவல் டு இந்த ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு இந்த சைடு கொண்டு வர ஓகேவா சாரி ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இதை கொண்டு வர ஸோ அப்போ ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்று நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று ஏழு அளவுக்கு எவ்வளோ வரும் மூணு ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் போடலாம் சரியா எது ஈஸி எது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ஏழினுடைய கனமூலம் என்ன சரி இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ஏழு இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் வந்து மூணு ஸ்தானம் இருக்குது இல்லையா அதனால் இருபத்தி ஏழு பை ஆயிரம் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து க்யூப் ரூட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இருபத்தி ஏழு பை ஆயிரத்துக்கு ஸோ இருபத்தி ஏழை வந்து எப்படி எழுதலான்னா மூணு க்யூப்னு எழுதலாம் ஓகேவா மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு ஆயிரத்தை வந்து எப்படி எழுதலாம் பத்து பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் பத்துன்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ க்யூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ மூணு மூணு இருக்கிறதுனால ஒரு மூணு மூணு பத்து இருக்கிறதுனால ஒரு பத்து மூணை பத்தால் வகுத்திங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஏன்னா கீழே வந்து ஒரு சைபர் இருக்குது இல்லையா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ தான் வந்து ஆன்சர் சரியா அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் பி பை சி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி பை ஏ ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு கே எனில் கேயினுடைய மதிப்பு என்ன சரி இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி பை சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை சி ஈக்குவல் டு கேன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதிலிருந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி கே அப்படின்னு வரும் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி ப்ளஸ் சி பை ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி பை ஏ ஈக்குவல் டு கே ஸோ அப்போ இதிலிருந்து பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ கே அப்படின்னு வரும் அடுத்தது சி ப்ளஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு கே இதிலிருந்து சி ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பி கே அப்படின்னு வரும் சரி இப்போ இது மூணுத்தையும் கூட்டலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு சி இருக்குது இங்கே ஒரு சி இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு 
இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ கே இருக்கு இல்லையா கே காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா ஏ வரும் இதில் பி வரும் இதில் சி வரும் ஓகேவா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அது மூணுத்தையும் கூட்டினா ஜீரோ கிடையாது ஜீரோ கிடையாதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஏதோ ஒரு மதிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ணினீங்கன்னா கே சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னு வரும் கே சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னு வரும் எப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிஷன் கேவோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு அப்படின்னு வரும் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ எனில் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கல அதே போல் இந்த கொஸ்டினில் வந்து டூ இருக்குது அதனால் ஆன்சர் வந்து டூ கொடுத்துட்டேன் நான் ஓகேவா சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கல கொஸ்டின் மட்டும் அமைச்சிருக்காங்க சரி இப்போ நான் வந்து ரூட் எக்ஸு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் இதுக்கு நான் ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் படி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ ஏ இருக்கிற இடத்துல ரூட் எக்ஸ் இருக்குது ரூட் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெறும் எக்ஸு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் எக்ஸு ஒன் பை ரூட் எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் மைனஸ் டூ மட்டும் வரும் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது ஒன் பை ரூட் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுன்னு வரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ரூட் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எக்ஸு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுன்னு வருது சரி எக்ஸோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் பை எக்ஸு தெரியாது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸுக்கு பேர் என்னது த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ இப்போ மேலேயும் கீழேயும் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அதை குறி மாற்றி பெருக்கிறேன் ஏன் குறியை மாற்றி பெருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் அதனால் இந்த இடத்துல இருக்கிறத ஏ ப்ளஸ் பி நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து இங்கே ஏ மைனஸ் பி வேடும் அதனால் குறி மாற்றிருக்கிறேன் ஸோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து ஒன்பது மைனஸ் டூ ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டு ஸோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ டிவைடட் பை ஒன்று வரும் விட்டெல்லாம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸோட மதிப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி எக்ஸுக்கு பேர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூன்னு போட போகிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ மைனஸ் டூ இந்த ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ இப்போ இந்த டூ ரூட் டூ மைனஸ் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடும் மூணையும் மூணையும் கூட்டினா ஆறு ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து நாலு அவ்வளோதான் ஆப்ஷன் கொடுக்கல ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நாலு ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து தேர்வர்கள் அனுப்பியிருந்த ஒரு சில வினாக்களையும் அதற்குரிய விடைகளையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வினாக்களுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஒரு கலை அதாவது ஒன்று ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தேடு இல்லை ஷார்ட்கட் மெத்தேடு இல்லை ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒரு மெத்தேடு வந்து வரும் இது வந்து நீங்கள் நிறைய சம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது தானாகவே உங்களுக்கு வரும் நம்முடைய சேனலில் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேர்வை தேவையான கணித வீடியோக்கள் அனைத்தும் தலைப்பின் வாரியாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு வீடியோவையும் முழுமையாக பாருங்கள் தேர்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் செய்யுங்க இது எஜுகேஷ்னல் சம்பந்தமான சேனல்ன்றதுனால சப்ஸ்கிரைபர்ஸோ வியூவர்ஸோ வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் அப்படின்னும் பொழுது நிறைய இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய ஆதரவை வந்து நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளிட்டு மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்